அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த நேரத்திலும் கூட நானும் சோஃபியும் உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தேவ கிருபையும் சமாதானமும் உங்கள் இல்லத்திலும் உங்கள் உள்ளத்திலும் பெருகுவதாக என்று நானும் சோஃபியும் உங்களை மனதார வாழ்த்துகிறோம் தேவ கிருபையும் சமாதானமும் உங்களில் பெருகுவதாக என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே விசேஷ விதமாக இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிற தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையுமே கூட விசேஷ விதமாக நடத்தப் போகிறது நம்மோடு கூட இருந்து சம்பாஷித்து நம்மை நல்வழிப்படுத்த போகிறது நீதி மொழிகள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்றை வாசிக்க கேட்போம் நீதி மொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று என் மகனே நீ செவி கொடுத்து ஞானமடைந்து உன் இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெருந்தீனிக்காரரையும் சேராதே குடியனும் ஓஜன பிரியனும் தரித்திரராவார்கள் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்துவிக்கும் உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு உன் தாய் வயது சென்றவள் ஆகும் போது அவளை அசட்டை பண்ணாதே சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே விசேஷ விதமாக நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்தொன்பது அதிலே தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன நமக்கு வெளிப்படுகிறது என் மகனே நீ செவி கொடுத்து ஞானம் அடைந்து உன் இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து என் மகனே நீ செவி கொடுத்து ஞானம் அடைந்து உன் இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து உன்னுடைய இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து என்று தேவன் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் விசேஷ விதமாக நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்றை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் அவருடைய கட்டளைகளை நம்முடைய இருதயமாகிய பலகில் எழுதி கொள்ள வேண்டுமா அவ்வாறு எழுதி கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கும் நீதிமொழிகள் மூன்று இரண்டு சொல்லுகிறது அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்க்காயிசையும் சமாதானத்தையும் பெருகப்படும் ஆம் என் நான்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய இருதயமாகிய பலகையில் தேவன் நமக்கு தருகிற நல் ஆலோசனைகளை நாம் நல் வழியில் நடக்க வேண்டிய விதயங்களை எல்லாம் அப்படியே எழுதி கொண்டு அதன்படியே நம் நடக்க ஆரம்பித்தால் நீடித்த நாட்கள் தீர்காயசு அதோடு கூட சமாதானமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெருக துவங்கும் இந்த நேரத்திலும் கூட என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்களுக்கு தேவையானது என்ன இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது கூட மனுஷர் கடைசி நேரத்திலே ஐயோ இன்னமும் எனக்கு சில ஆண்டுகள் வாழ முடியாதா நான் இந்த ஆப்ரேஷன் முடிந்து இன்னமும் இத்தனை ஆண்டுகள் வாழக்கூடாதா என்று சொல்லிதான் வேதனையின் மத்தியிலே தவிக்கிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது உனக்கு தீர்க்காயிசை பெருக பண்ண நான் உனக்கு ஆலோசனை தருகிறேன் அதையெல்லாம் உன்னுடைய இருதயமாகிய பலகையில் எழுதி கொள்ளு அப்படியே அதன்படி நட இங்கு நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்தொன்பதும் இவ்வாறு சொல்லுகிறது என் மகனே நீ செவி கொடுத்து ஞானம் அடைந்து உன் இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து உன் இருதயத்தை நல் வழியிலே நடத்து உங்களுடைய இருதயத்தில் விசேஷ விதமாக ஒரு தீர்மானத்தை எழுதி அது அப்படியே நல் வழியில் இருதயம் நடப்பதற்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன உங்கள் இருதயத்தை நல் வழியில் நடத்த வேண்டும் என நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அதைத்தான் இந்த சில வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று இதிலே நாம் காண்கிற காரியங்கள் என்ன என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பகுதியாக இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் செய்யத்தக்கவைகள் செய்ய தகாதவைகள் என்று சொல்லி இப்பொழுதும் கூட என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் நாம் இருதயத்தை நல்வழியிலே நடத்த செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது இவைகளை எல்லாம் நாம் இந்த பட்டியலிலே நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் முதலாவது எதை நாம் தியானிக்கலாம் நீ சொல்லு சோபி எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத விட முதல்ல வந்து எதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத முதல்ல தியானித்தோம்னா மிகவும் நல்லதா எதை செய்யணும்னு சொல்லி முதலாவது நம்ம இதுல இருந்து பட்டியல் ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லு சத்தியத்தை வாங்கு சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே அதை விற்காதே அப்படியே ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே 
அதே போல ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்திருக்கிற விதம் மற்றும் நம்முடைய ஆத்மாவை அமைத்திருக்கிற விதம் என்ன அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டர் போல தான் இயங்குகிறது பாருங்கள் ஏராளமான ஸ்டோரேஜ் அதில் இருக்கிறது டாக்டர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய மூளையில் ஞாபக சக்தியில் ஏறக்குறைய பத்து சதவீதத்துக்கு கீழே தான் அவன் பயன்படுத்துகிறான் மீதம் எவ்வளவோ சதவீதத்தை அவன் பயன்படுத்தாமலே போகிறான் என்று சாதாரணமாக இந்த உலக பிரகாரமான டாக்டர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஞானிகள் கூறுகின்றனர் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு காரியத்தை யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய மனதில் சிந்தையில் வாழ்க்கையில் ஆத்மாவில் நம்முடைய ஆவியில் நாம் என்னென்ன கற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அது முழுவதும் அதில் பதிந்து விடுகிறது அதிலே சேர்ந்து விடுகிறது அப்படியானால் நம்முடைய இருதயம் மற்றும் நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய சிந்தை ஞானத்தை அடையவும் அது நல்வழியில் நடக்கவும் முதலாவது அதில் செய்ய வேண்டிய காரியம் அதற்கு ஏற்ற விதமாய் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் சத்தியத்தை வாங்குதல் சத்தியத்தை வாங்கு அப்ப ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையுமே விசேஷ விதமா அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்திற்கு சேர்க்கிற மிகப்பெரிய சொத்து சத்தியத்தை வாங்கி சேர்ப்பது இதுல எல்லா விதத்திலும் மேன்மையான ஒரு காரியம் சத்திய வேதம் இந்த இத தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலையும் வாங்கி வைத்து பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு சிலருடைய வீட்டுல ஒரு பைபிள் மாத்திரம் வச்சிருப்பாங்க அத வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்த முடியாத படிக்கு ஒரே ஒரு மாத்திரம் வச்சிருப்பாங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் தனித்தனியான வேதாகமத்தை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் சிறு பிள்ளைகளானா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வேதாகமும் மற்றும் ஆங்கில வேதாகமும் ரெண்டு வாங்கி கொடுக்கணும் ரெண்டுலயும் அவங்க வந்து தேரணும் ஆங்கில வேதாகமம் மட்டும் படித்து போக கூடாது அதே நேரத்துல தமிழ் மாத்திரம் படிப்பதும் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ரெண்டையும் படிக்கும் பொழுது அவங்க வந்து சத்தியத்தை அவங்க கற்றுக்கொள்வதற்கு எளிதாக ஏதுவாக இருக்கும் அப்ப ஒரு காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க சத்தியத்தை வாங்க அதை விற்காதே சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே இதுல ரெண்டு காரியம் இருக்கு வாங்குன்னு சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே விற்காதே என்று ஒரு எச்சரிப்பு இருக்கிறது அப்படியானால் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் இதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஊழியம் என்றைக்கும் பிஸ்னஸ் ஆக மாறிவிடவே கூடாது சத்தியத்தை விற்க ஒருவன் புறப்பட்டால் அதை பணமாக்க ஒருவன் புறப்பட்டால் ஐயோ அது ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையை நித்தியத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நித்தியத்திலே யுகா யுகமான காலமாய் சத்தியத்தை விற்கிற மனுஷனாய் ஒருவன் மாறினால் இரவு பகலாய் வேதனை அடைந்து கொண்டே இருக்க அவன் வேண்டியதாய் இருக்கும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தையை அதை விற்பதற்கு புறப்படக்கூடாது நீங்கள் தேவன் உங்களுக்கு கிருபை வரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அதை ஒரு காலம் பிசினஸ் ஆக மாற்றுவதற்கு முற்படக்கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே அப்படியான பயபக்தியோடு கூட நான் விசேஷ விதமாய் நான் செயல்படுவேன் அப்போ தொழில் ரீதியாக இதை நான் பெருக்க வேண்டும் என்றும் பணம் ஈட்டுவதற்காக இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இதை செய்கிறவர்கள் ஒரு நாள் செய்துவிடக்கூடாது அதனாலதான் தேவனுடைய வார்த்தை எச்சரிக்கிறது சத்தியத்தை வாங்கு அதை நீ விற்காதே சத்தியத்தை வாங்கு அதை விற்காதே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் உங்களை போஷிப்பார் உங்களுக்கு தேவையான நன்மைகளை தருவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அதனோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்தியையும் வாங்கு இதே போலதான் நம்ம ஒரு காரியத்தை சொல்ல செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் பல நேரங்களில் நம்ம ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஞானத்தை உபதேசத்தை புத்திமதியை வாங்கவா வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சிலர் ஓடுகிறவங்க இருக்கிறாங்க சத்தியத்தை மட்டும் அறிந்து ஓடினா போதும் ஞானம் தேவையில்லை என்று ஓடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல உலக பிரகாரமான உங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை அடைய நீங்கள் முயற்சி செய்வது 
அதற்கு தேவையான புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்குவது அதிலே வளருவது ஞானத்தையும் உபதேசத்தையும் புத்திமையையும் நீங்கள் பெறுவது நல்லது தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதை வாங்கு ஞானத்தை வாங்கு உபதேசங்களை வாங்கு ஒருவேளை தொழில் செய்கிறவர்கள் அந்த தொழிலிலே செவ்வையாய் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்ய வேண்டுவது எப்படி என்று சொல்லி ஒருவேளை அறியாமல் தேங்குகிறவர்களாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நீ வாங்கு நீ அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு அடுத்த சரியான புத்தகங்கள் உனக்கு கிடைக்கும் நீ வாங்கு ஞானத்தை வாங்கு நீ உபதேசத்தை வாங்கு புத்தியை நீ வாங்கு தேவனுடைய வார்த்தை செலுத்துவது சத்தியத்தை வாங்கு அதே நேரத்தில் ஞானத்தை உபதேசத்தை புத்தியையும் நீ வாங்கு இப்படிப்பட்டவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இவ்வாறு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானவைகளை வாங்கி பலன் கொண்டு நடப்பது நல் வழியிலே உங்கள் இருதயத்தை நடத்துவதும் நல் வழியில் நீங்கள் நடப்பதற்கும் அருமையான அடையாளம் இதுவே வழி நல் வழியில் நடப்பதற்கான பாதை இரண்டாவது செட்டா என்ன காரியம் நம்ம செய்யணும் சொல்லி தேவன் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு உன் தாய் வயது சென்றவள் ஆகும் போது அவளை அசட்டை பண்ணாதே உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு உன் தாய் வயது சென்றவள் ஆகும் போது அவளை அசட்டை பண்ண நல் வழியில் உங்கள் இருதயத்தை நடத்த நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே செவையாய் வாழ்ந்து செல்ல இந்த ஆலோசனை உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு உன் அப்பா உன் தகப்பன் உன்னோடு கூட பேசி நீ இதை செய்ய இதை செய்யாது என்று சொல்லுகிறாரே அதற்கு நீ செவி கொடு உன்னை பெற்ற தகப்பனுக்கு நீ செவி கொடு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே விசேஷ விதமாக தாய் தகப்பன் இவர்கள் இருவரையும் நடத்துகிற விதத்தில் மற்றும் அவர்களை செய்ய வேண்டிய அவர்களுக்கு முன்னே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்று இந்த வசனத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் தகப்பனுக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் தாய் வயது சென்றவர்களாகும் பொழுது முதிர் வயதாகும் பொழுது அசட்டை பண்ணக்கூடாது ஏஜ் அவங்களுக்கு அதிகமாகும் பொழுது இவங்க வளர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பாங்க இவங்களுக்கு அதிகமான ஞானாப்பதான் வரும் இவங்க அதிகமான ஞானத்தை ஈட்டுகிறவர்களாக இருப்பாங்க மற்றும் உலகத்தில் எல்லார் மத்தியிலும் பெயர் புகழ் பெற்று விளங்குகிறவர்களாக இருப்பாங்க இவங்களுடைய வாலிபம் மற்றும் இளமையில் இவங்க எழும்புகிறவர்களா இருப்பாங்க குணம் அது நல் வழி அல்ல அப்படி நீங்கள் செய்வது உங்கள் இருதயத்தை நல் வழியில் நடத்துவது அல்ல நல் வழியில் நீங்கள் நடப்பது அல்ல அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் உங்களுக்கு தூரமாவதாக பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடுப்பதற்கு ஒரு தீர்மானத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளிலே எடுத்துக்கொள்ள தகப்பனை உன் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண உனக்கு நன்மை உண்டாயிருப்பதற்கு பலர் வந்து பல பல நன்மைகள் உண்டாகும் சொல்லி காத்திருக்கிறாங்க தேவனோட அழகான ஷாக்கர் சொல்ற வழி சொல்றாரு உன் தகப்பனை தாய கனம் பண்ணு நல்ல கனம் பண்ணு அப்படி கனம் பண்ணுவாயானா உனக்கு நன்மை உண்டா உன் வாழ்நாள் நீடித்து இந்த ரெண்டு பாக்கியத்தை நீங்கள் பெறும்படி உங்கள் தகப்பனை தாயை கனம் பண்ணுங்கள் உங்கள் தகப்பனுக்கு செவி கொடுங்க தாய் வயது சென்றவர்கள் ஆகும் பொழுது அசட்டை பண்ணாது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்பொழுது உங்களை பெற்றோருடைய இருதயம் மகிழும் உங்களை மனதார் அவர்கள் ஆசிர்வதிப்பார்கள் நீங்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அதன் பின்பதாக என்னென்ன காரியம் எல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதை குறித்து நம்ம தியானிக்கலாம் நினைக்கிறேன் சோபி இருபது இருபத்தி ஒன்று மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெருந்தீனிக்காரரையும் சேராதே குடியனும் போஜன பிரியனும் தரித்திரர் ஆவார்கள் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்துவிக்கும் இதுல ரெண்டு நபர்களை சேரக்கூடாது என்றும் ஒரு காரியம் சுவாபமாக உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்றும் தேவன் விரும்பி சொல்கிறார் மூன்றும் இருக்கக்கூடாது அது என்ன 
முதலாவது மதுபான பிரியரையும் மாம்ச பெரும்பீனிக்காரரையும் சேராதே ஒருவேளை தேவ பக்தியுள்ள வீடுகளில் மதுபானத்தை குறித்து நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஒன்று இல்லை அவங்களுக்கு அதில் சம்பந்தம் இல்லை அதாவது மதுபான பிரியரை சேரக்கூடாதுன்னு இருக்கு ஒருவேளை இவங்க ஒர்க் பண்ற இடத்துல அப்புறம் பிஸ்னஸ் பண்ற இடத்துல அப்புறம் பழகுகிற இடத்துல அவங்களோட நண்பர்கள் அவங்களோட உறவினர்கள் மதுபான பிரியரா இருப்பாங்க அவங்கள சேரக்கூடாது அவங்க கிட்ட ஐக்கியமாக கூடாது அவங்களுடைய வழிகளை கற்றுக்கொள்ள அவங்களோட ஐக்கியமாகும் பொழுது அவங்களோட வழிகளை தன்னார் போல கற்றுக்கொள்ள என்ன ஒரு காரியம் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மதுபான பிரியரை நீ சேராதே இரண்டாவது மாம்ச பெருந்தினிக்காரரை இந்த ஒரு டைப் ஆஃப் மக்கள் இருக்கிறாங்க பெருந்தீனிக்காரர் இப்போ இவங்களை குறித்து நீ என்ன சொல்கிற எப்படிப்பட்டவங்க அவங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தேவாச பெருந்தீனிக்காரர் அப்படின்னு சொன்னால் எப்பொழுதும் வந்து நல்லா சாப்பிடணும் டேஸ்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்றது அப்புறம் அடிக்கடி விருந்து பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் என்று ஒருவருக்கு ஒருவர் விருந்து வைத்து கொண்டு பல வகைகளில் ரசனையாக செய்து சாப்பிட்ற இந்த பழக்கத்துக்கு அவங்க வந்து அடிமையாக இருப்பாங்க பெரும்பாலும் வெளி இடங்களில் போய் போய் சாப்பிட வெறும் பார்ட்டி ஜாலியாக வாழணும் புசிக்கணும் சாப்பிடணும் இதுதான் வேதம் சொல்லுது அவர்கள் வயிறு அவருடைய தேவன் எழுதப்பட்டிருக்கு சிலருக்கு வந்து எப்படி இருக்கான் அவங்க வயிறு அவர்களுடைய தேவன் கடவுள் போல வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சாப்பிடுறதுக்காகவே வாழ்றாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க லீவு அப்படின்னு சொன்னா உடனே வந்து ஆஹ் எங்கேயாவது பார்ட்டி வைத்து எங்கேயாவது வெளியில போய் ஜாலியா அப்ப வந்து சாப்பிட்டு இப்படி நேரம் போக்குறவங்க இருக்கிறாங்க இவங்களை ரெண்டு பேரையும் சேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தேவன் தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்த ரெண்டு பேரை சேரும் போது என்ன நடக்குதான் குடியனும் போஜன பிரியரும் தரித்திரவார்கள் அப்ப என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய இருதயத்தை நல்வழியில் அமைய பண்ணும் பொருட்டு நீங்கள் நடத்தும் பொருட்டு நீங்கள் கைட் பண்ணும் பொருட்டு ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது என்ன என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை விசேஷ விதமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தரித்திரம் குறுக்கிடாதபடி தரித்திரர் ஆகாதபடி இந்த ரெண்டு காரிய மக்களையும் சேரவும் கூடாது இந்த ரெண்டு குணாதிசயம் உங்களுக்குள்ள வரவும் கூடாது வரவும் கூடாது மதுபான பிரியரை சேரவும் கூடாது மாம்ச பெருந்தீனி காரரை சேரவும் கூடாது ஞானமா இதில் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு காரியம் தூக்கம் கந்தைகளை இந்த தூக்கமும் இருக்கக்கூடாது தூக்க மயக்கம் பலருக்குள்ளே கன நித்திரையின் ஆவின்னு சொல்லி சில நேரங்களில் சொல்றது போல சிலருக்குள்ள தூக்க மயக்கமே வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும்பான் பான்மையான இடத்தை பிடித்து ஆளுகை செய்கிறதாய் நின்று கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணி அப்படிப்பட்ட தூக்க மயக்கத்தின் ஆவியை கட்டி அப்புறப்படுத்தலாம் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்து வைக்க ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மகிமையான உடை அணிந்து செல்லாம கந்தையான உடை அணிந்து அவன் இருக்கத்தக்கவனா மாற்ற மாற்றுகிறது தூக்கம் மாற்றிவிட முடியும் அப்ப என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வேலையில ஜாக்கிரதையா இராம எப்பொழுதும் தூங்கி வழிகிற அல்லாவிட்டால் ஓய்வு அதிகமான ஓய்வு எடுத்து ஓடுகிற ஒரு பழக்கம் உடையவர்களாய் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது விசேஷ விதமாக வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் உங்களுடைய கணவர் நல்லா சம்பாதிக்கிற ஒரு நிலையில் இருப்பார்களானால் தன்னார் போல சில நேரங்களில் இந்த பழக்கம் உங்களுக்குள்ள வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறவங்கல்ல அநேகர் வந்து இப்படி வீட்டுல இருக்கிற ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல வந்து தூங்கி நேரம் போக்குறவங்க நிறைய பேர் உண்டு உண்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க அந்த டைம்ல வந்து வேதத்தை தியானிக்கவும் தேவ சமூகத்துல முழங்கால் போட்டு தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக திறப்பில் நிற்கவும் அவங்க பழகி கொண்டா அவங்க குடும்பம் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்ப ஒரு காரியம் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்து வைக்கும் சொன்னா வெறுமனே உலக பிரகாரமான பண விஷயத்தில் மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய கந்தைகளையும் கூட உடுத்து வைக்கும் அப்ப நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக உங்க கணவர் வேலை ஸ்தலத்துக்கு போயிருக்கிறார் அவருக்காக உங்களுடைய உறவினர்களுக்காக உங்கள் பெற்றோருக்காக மற்றும் உங்களுடைய குடும்பத்தின் தொழிலுக்காக வருவாய்க்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாய் தேவ சமூகத்திலே எப்பொழுதும் தேவனை கனம் பண்ணி துதித்து பாடி போற்றுகிறவர்களாய் நீங்கள் இராமல் 
தூங்கி வெளிகிறவர்களாயிருந்தால் ஆவிக்குரிய கந்தை உடுத்து விற்கப்பட்டவர்களாய் உங்களுடைய வீடு ஒரு நேரம் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வீட்டில் அடி சண்டை எரிச்சல் ஒருவருக்கொருவர் வேதனையான கசப்பான அளவிட்டால் ஒருவருக்கு ஒரு பேசாமல் ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக பல வீடுகளில் இருக்கும் ஆவிக்குரிய கந்தை உடுத்தினவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஆவிக்குரிய உங்களுடைய வஸ்திரம் பாதிக்கப்பட்டதாய் நல்ல மகிமை உள்ள வஸ்திரமாய் இராதபடி அதை நீங்கள் இழந்தவர்களாய் கந்தையான ஆவிக்குரிய உடை உடுத்தி இருக்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நேரத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள் தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்து வைக்கும் தூக்க மயக்கத்திற்கு இடம் வேண்டாம் அப்ப இந்த மூணு காரியம் மாம்ச பெருந்தினிக்காரரை சேரக்கூடாது மதுபான பிரியரை சேரக்கூடாது மூன்றாவது தூக்கம் என்கிற தூக்க மயக்கத்துக்கு நீங்க இடம் கொடுத்து சோம்பலுக்கு இடம் கொடுத்து வாழக்கூடாது அப்ப இவைகளை நீங்கள் சரி செய்வீர்களானால் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்ப்போம்னா சோபி முதலாவது சத்தியத்தை வாங்கி அதைபடியே நடக்க தொடங்குவார்களானால் மற்றும் ஞானத்தை உபதேசத்தை புத்திமதியை அவர்கள் வாங்கி அதை அடைய துவங்குவார்களானால் அதிலே பெருக துவங்குவார்களானால் வாழ்க்கை மகிமை உள்ளதாய் நல் வழியில் நீங்கள் நடக்கிறவர்களாய் நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் என் அன்பு தேவையுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் இருதயத்தை நல் வழியில் நடத்தும் பொருட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் சத்தியத்தை வாங்குங்க ஞானத்தை வாங்குங்க உபதேசத்தை வாங்குங்க புத்தியை வாங்குங்க என்று தேவனுடைய வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக பின்பதாக பெற்ற தகப்பனுக்கு செவி கொடு செவி கொடு வயது சென்றவளாகும் போது உன் தாயை அசட்டை பண்ணாதே தாய் அசட்டை பண்ணாத தகப்பனுடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணாத தகப்பனுக்கு செவி கொடு சொல்லும் தகப்பனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயது முதிர்ந்து போகும் பொழுது தகப்பன் தாயை கனவீனமா நடத்துகிறவர்கள் இருக்கூடாது அவங்க சொல்ற ஆலோசனைகளை கேட்க வேண்டும் அதே போல தாய் தகப்பனை எதிர்த்து பேசுவது கூட வேதவசனம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு முன்பதா நீ நடுக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒரு நடுக்கத்தோடு கூடிய அன்பு அவர்களிடத்துல பெற்றோர் விசேஷ விதமா தேவன் என்னை ஆசிர்வதிக்க இந்த பூமியில கொண்டு வர தேவன் பயன்படுத்திய பாத்திரங்களாகி என்னுடைய பெற்றோரை நான் கண்ணியமாய் வைத்திருப்பேன் என் தகப்பனுக்கு செவி கொடுப்பேன் தாய் வயது சண்டவர்கள் ஆகும் பொழுது நான் அசட்டை பண்ண மாட்டேன் மூன்றாவதாக எந்தெந்த காரியங்கள் எல்லாம் விட்டுடணும்னு சொல்லும் போது மதுபான பிரியரை சேரக்கூடாது போஜன பிரியரை மாம்ச பெருந்தினிக்காரரை சேரக்கூடாது தூக்கம் கந்தைகளை உடுத்து அந்த தூக்கத்துக்கு விலகி இருக்கும் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாளிலே இதை மனதில் நிறுத்துவீர்களா தேவனுடைய கரம் உங்களை உருவாக்குகிறது நல் வழியிலே உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் நடத்தவும் நீங்கள் நல் வழியிலே நடக்கவும் இது விசேஷமான கைட் லைன்ஸ் ஆக தேவன் கொடுக்கிறார் இப்படியே நாம் நடப்போம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் மகிமையான வாழ்க்கையை நாம் அடைவோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்